হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বন্ধুরা এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে হাজির হলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা উপবাদ্য উপবাদ্য দশ তো এই উপবাদ্যটি এত বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে তা তোমাদেরকে বলে বুঝাইতে পারবো না এত বেশি ইম্পর্টেন্ট তো উপবাদ্যটি সাধারণ নির্বাচন আমি পড়ে শোনাচ্ছি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ভর কেন্দ্র ও লম্ববিন্দু সমরেখ তো দেখো বন্ধুরা আমি কিন্তু আগেই চিত্রটা এঁকে রাখছি তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে তো দেখো প্রথমত আমি তোমাদেরকে পরিকেন্দ্র কি এটা আগে চিনাই এখন আমরা প্রথমত দেখব ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কি সেটা আগে চেনার চেষ্টা করি দেখো পরিকেন্দ্র পরিকেন্দ্র কিন্তু একটা বিন্দু ভর কেন্দ্র এটাও একটা বিন্দু লম্ববিন্দু এটাও একটা বিন্দু তো আমরা এই তিনটা বিন্দু এখন আমরা চিনবো তো কিভাবে চিনবো বন্ধুরা তোমরা একটু এই চিত্রটার দিকে তাকাও এই চিত্রটার দিকে যদি তাকাও দেখো একটা বৃত্ত ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দিয়া গমন করছে তো এই বৃত্তটা ত্রিভুজের এই যে এ শীর্ষ বিন্দু দিয়া গেছে আবার দেখো ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু সি দিয়েও গমন করতেছে আবার বৃত্তটা ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু বি দিয়েও গমন করতেছে তো বৃত্তটা যখন এভাবে গমন করবে তো ওই বৃত্তের অবশ্যই একটা কি আছে কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রটা হইল এই যে এস তার মানে এই বৃত্তের কেন্দ্রটা হইল এস তাইলে এস বিন্দুটা হইল ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র তো আমি শর্টকাট বা সহজ ভাষায় যদি বলি যে একটা বৃত্ত যদি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু দিয়ে যায় তো বৃত্তের যে কেন্দ্রটা থাকে সেই কেন্দ্রটাকেই বলে ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র তো বন্ধুরা তোমরা পরিকেন্দ্র জিনিসটা মনে হয় বুঝে গেছো এখন আমি তোমাদেরকে চেনাব ভর কেন্দ্র তো ভর কেন্দ্র আমি তোমাদের চেনানোর জন্য আমি একটা ত্রিভুজ প্রথমে আঁকব তো দেখো এইখানে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজটার নাম হলো এ বি সি তো দেখো বন্ধুরা এই যে শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুতে তুমি যদি একটা রেখা অঙ্কন করো এই যে দেখো একটা রেখা অঙ্কন করলাম তো এটা হইল এডি মধ্যমা তো এই শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুতে আমি যদি আরেকটা রেখা অঙ্কন করি তাহলে এটাকে বলা হয় বিই মধ্যমা আবার এই শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুতে এই দেখো এই শীর্ষ বিন্দুর বিপরীত বাহুকে এ বি মধ্যবিন্দুতে আমি যদি একটা রেখা অঙ্কন করি তাইলে এইটা হইল সি এফ মধ্যমা তো বন্ধুরা দেখো এই তিনটা মধ্যমা যে বিন্দুতে ছেদ করছে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র তো আমি বলতেছি যে একটা ত্রিভুজের মধ্যমা ত্রয় যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র বন্ধুরা ভর কেন্দ্র কাকে বলে আবার বলতেছি একটা ত্রিভুজের তিনটা মধ্যমা যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র তো দেখো আমরা কিন্তু ভর কেন্দ্র চিনে গেলাম এখন আমরা চিনবো লম্ববিন্দু এই যে দেখো লম্ববিন্দু চেনার জন্য আমি আরেকটা ফিগার আঁকতেছি আরেকটা চিত্র আঁকতেছি এ বি সি তো বন্ধুরা এই যে শীর্ষ বিন্দু থেকে তুমি যদি একটা লম্ব আঁকো লম্ব নাইনটি ডিগ্রি তো লম্ব আঁকো এডি লম্ব আঁকলাম এখন দেখো এই শীর্ষ বিন্দু থেকে তুমি যদি একটা কি আঁকো এই দেখো একটা লম্ব আঁকলা তো লম্ব এটা কি বলো তো সি এফ লম্ব এই যে দেখো এটাও নাইনটি ডিগ্রি তারপরে দেখো আমরা যদি এই যে এই বিন্দু থেকে যদি আরেকটা লম্ব আঁকি এই যে দেখো একটা লম্ব আঁকলাম এটাও কত নাইনটি ডিগ্রি তো দেখো এই লম্বটার নাম দিলাম বিই লম্ব তো বিই লম্ব সি এফ লম্ব এডি লম্ব যে বিন্দুতে ছেদ করছে তাকে বলা হয় লম্ববিন্দু তো লম্ববিন্দু কাকে বলে বলো তো একটা ত্রিভুজের তিনটা লম্ব শীর্ষ বিন্দু থেকে আমরা যদি তিনটা লম্ব আঁকি এই এ এ শীর্ষ বিন্দু থেকে একটা লম্ব আঁকলাম এডি লম্ব বি শীর্ষ বিন্দু থেকে একটা লম্ব আঁকলাম বিই লম্ব আর সি শীর্ষ বিন্দু থেকে একটা লম্ব আঁকলাম সি এফ লম্ব তাহলে এই তিনটা লম্ব যে বিন্দুতে ছেদ করল তাকে বলা হয় লম্ববিন্দু আর মধ্যমা ত্রয় মানে মধ্যমা তিনটা এডি মধ্যমা বিই মধ্যমা সি এফ মধ্যমা যে বিন্দুতে ছেদ করছে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র এটা ভর কেন্দ্র এটা লম্ববিন্দু আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এস এটা হলো পরিকেন্দ্র তো বন্ধুরা আমরা এখন একটা চিত্রের মাধ্যমে যেমন আমি এই চিত্রের মাধ্যমে দেখাইলাম ভর কেন্দ্র এই চিত্রতে দেখাইলাম লম্ববিন্দু এই চিত্রটার মধ্যে দেখাইলাম পরিকেন্দ্র তো এই তিনটা 
बिंदु के चित्र मध्यमे तुम्हारे देखाते यार विशेष निर्वाचन निजे भाषा तुम्हारे बुझाई दीते तो बंधुरा ये त्रिभुज परिकेंद्र भरकेंद्र और लम्बबिंदु शिखे फिलल एन आसो ये साधारण निर्वाचन अनुजाई विशेष निर्वाचन एन आलोचना करी तो देखो ये एक तक देखो तुम्हारा तो देखला जो परिकेंद्र एस ये क्यों आकल से एक आगे बोलि एखी तुम्हारे बोलते ये देखो हमें बिबिंदु एक लम्ब आकल बी और ये देखो ए बिंदु ए बिंदु एक लम्ब आकल ए डि तेखो बी लम्ब और ए डि लम्ब और ये दिखा जो सी बिंदु एक लम्ब आँको तेल ये तो देखो ये लम्ब तीन टाइम बिंदुते छेद करते बोल तो ओ बिंदुते मैं ओ हईल लम्ब बिंदु ओ कि बोल तो ओ हईल लम्ब बिंदु एन देखो बंधुरा तुम्हारे एक तो तुम्हारा एन देखा जो जी एस बिंदु थे कि करी बोल तो एस बिंदु थे बी सी एर ओपर एसपी लम्ब आँकसी एसपी लम्ब आँकल तो तुम्हारा सबा जा एस क्यों वृत्तर केंद्र और बीसिटा ये कि बोल तो बीसिटा क्यों एक जे ये क्योंकि त्रिभुज एक जे तो केंद्र थे के तुम जो जेर उपरे लम्ब आँको तैले ओ जेटा कि है बोल तो समदिखंडित तो है दैट मीस ये विपि समान समान कत तो? पी सी तर मानी ये एकटुकु और युकु समदिखंडित हिल तर मानी पीटा कि बोल तो पीटा क्यों बी सी एर मध्यबिंदु केंद्र थे के जेर उपरे लम्ब आँकले जेटा समदिखंडित तो है तर मैं पीटा कि हईल पीटा हईल पीटा हईल मध्यबिंदु तो देखो एन जा करब ये ए बिंदु थे जो पी बिंदु ये जो जो करी तेल ये कि है बोल तो ये मध्यमा ये देखो एपिटा कि बोल तो मध्यमा तो मध्यमा जेहेतु हो गए एपी मध्यमा एन देखो हमें जो एस और ओ जो कर दी तेले एपी मध्यमाटा जी बिंदुते छेद कर एपी मध्यमाटा जी बिंदुते छेद करते एस और ओ जदि जो करी तेले एपी मध्यमाटा जी बिंदुते छेद कर तो बंधुरा देखो तेल एस ओ जी ए तीन टाइम की समरेखा तर मैं जी की है बोल तो एस परिकेंद्र ओ लम्बबिंदु तेल ये जीटा कि अवश्य जीटा कि भरकेंद्र तर मानी जो प्रमाण करते जीटा त्रिभुज भरकेंद्र तेल एस जिओ समरेखा हो जाए देखो हमें तुम्हारे बोझान सुविधार्थे हमें ये एक लिखे नहीं एस जिओ समरेखा जो जी ए बी सी त्रिभुज भरकेंद्र प्रमाणित तो है आर जी भरकेंद्र प्रमाणित तो है जो मध्यमा एपी टू इस टू वन अनुपाते विभक्त है तर मैं बुझते मध्यमाटा जो टू इस टू वन अनुपाते विभक्त तो है तेल जीटा कि भरकेंद्र प्रमाणित तो हो जाए आर जी जदि भरकेंद्र प्रमाणित तो हो जाए तेल एस जिओ समरेखा हो जाए तो देखो बंधुरा कन्सेप्ट अनुजाई एट प्रमाण कर फिलते तो प्रमाण तो लिखते देखो प्रमाण प्रमाण करते एस जिओ समरेख बा एक ही सरलरेखा अवस्थित और अभी तो साधारण निर्वाचन निजे भाषा बोले दिल एन देखो प्रमाण मूल स्टेपे चले जा तो प्रमाण मूल स्टेपे तुम्हारा सबा जा बंधुरा लम्बबिंदु विपरीत शीर्षर दूरत मानी जेको शीर्षर दूरत लम्बबिंदु जेको शीर्षे दूरत परिकेंद्र के विपरीत बाहु दूरतर द्विगुण है तर मान लम्बबिंदु विपरीत शीर्षे दूरत देखो तो लम्बबिंदु विपरीत शीर्षे दूरत कत ए मानी कत है बोल तो ओ ए तो लम्बबिंदु विपरीत शीर्षे दूरत कत है ओ ए ओ एटा परिकेंद्र के विपरीत बाहु दूरतर द्विगुण तो परिकेंद्र एस थे विपरीत बाहु दूरत कत बोल तो एसपी तो एसपिर द्विगुण है एसपिर द्विगुण है तो देखो ये एक नम्बर समीकरण दिए रेखे दिल बंधुरा लम्बबिंदु विपरीत शीर्षे दूरत एख तुम्हारा तो भावते सो भैया लम्बबिंदु विपरीत शीर्ष तो बी के धरते परि हाँ ओ बीटाओ कि बोल तो टू एसपी है तो लम्बबिंदु विपरीत शीर्षे दूरत परिकेंद्र के विपरीत बाहु दूरतर की है द्विगुण है तो लम्बबिंदु विपरीत शीर्षे दूरत ओ ए और परिकेंद्र के विपरीत बाहु दूरतर द्विगुण है ये टू एसपी ये सबाई जानी तो देखो ये लिखे फिलल एन देखो ये एक तक देखो बंधुरा एखे एसपी और एडि 
এসপি কি লম্ব কার উপরে বলো তো বিসি এর উপর লম্ব তো এসপি লম্ব দেখতে পাচ্ছ কার উপরে বিসি এর উপর লম্ব এবং তোমরা আরো দেখতে পাচ্ছ যে এডিটা লম্ব কার উপরে বিসি এর উপর লম্ব কারণ আমি এই যে দেখো লম্ব আঁকছিলাম নাইনটি ডিগ্রি আমি দেখাও দিছি তো এডি লম্ব বিসি এর উপরে তো তোমরা সবাই জানো যে এসপি আর এডি লম্ব কার উপরে বলো তো বিসি এর উপর লম্ব তাহলে আমি ইজিলি বলতে পারি এসপি আর এডি কি বলো তো এসপি আর এডি কি সমান্তরাল তো চিত্রতেও দেখতে পাচ্ছি এসপি আর এডি কি বলতে পারি সমান্তরাল বলতে পারি কারণ একই রেখার উপরে একই রেখার উপরে এই যে দেখো এসপিও লম্ব আবার এডিও লম্ব তা দুইটা যদি লম্ব হয় তাহলে এসপি আর এডি কি সমান্তরাল তো আমি লিখতে পারি এসপি সমান্তরাল কত বলো তো এসপি সমান্তরাল এডি এবং আরও লিখতে পারি এপি হইল ছেদক এপি হইল ছেদক বন্ধুরা এদিক তাকায় দেখো আমি তোমাদেরকে এই চিত্রটা একটু এই জায়গায় এঁকে দেখাচ্ছি তোমরা একটু ভালো মতো দেখো এই যে এখানে দেখলে বুঝতে পারবা এসপি আমি তোমাদেরকে এখান থেকে এখানে দেখাচ্ছি এসপি আর এডিটা এঁকে দেখাচ্ছি দেখো এসপি আর এডি কি সমান্তরাল এবং এপিটা কি বলো তো এপিটা হইল ছেদক এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ছেদক তুমি যদি একটু কল্পনা করো এদিকে একটু আবার এটাকে যদি এদিকে একটু কল্পনা করো মনে করো এদিকে দেখা তাহলে দেখো আবার এটাকে যদি একটু এদিকে কল্পনা করো এটাকে যদি একটু এদিকে কল্পনা করো তাহলে দেখো এপিটা কি হয় ছেদক হয় অবশ্যই তো দেখো এসপি আর এডি কি সমান্তরাল আর এপি হইল ছেদক তাহলে আমি বলতে পারি এই কোনটা আর এই কোনটা কী বলতে পারি সমান বলতে পারি কেন সমান বলতে পারি কারণ এইটা আর এটা কি কোন বলো তো একান্তর কোন দুইটা বাহু পরস্পর সমান্তরাল হইলে একটা ছেদক হইলে এই কোন আর এই কোন সমান হবে কেন সমান হবে কারণ এরা পরস্পর একান্তর কোন তাহলে আমি কি লিখতে পারি এসপি এ তাহলে আমি লিখতে পারি এসপি এ সমান সমান কি লিখতে পারি বলো তো এসপি এ সমান সমান লিখতে পারি পি এ ডি পি এ ডি সমান লিখতে পারি আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা একটু বলো তো এসপি এ যেই কথা এসপি এ মানে কি এই যে এই কোনটা বোঝায় তো এসপি এ যেই কথা এসপি জি কি একই কথা তো আমি এসপি এর জায়গায় কি লিখতে পারি এসপি জি লিখতে পারি আচ্ছা দেখো তো বন্ধুরা পি এ ডি যেই কথা পি এ ডি মানে কি যে এই কোনটা তো পি এ ডি যেই কথা এখানে বলো তো জি এ ও একই কথা তাহলে এই কোনটা আর এই কোনটা কি একই মিনিং করতেছে এসপি জি যেই কথা সরি পি এ ডি যেই কথা জি এ ও একই কথা তো আমি এসপি পি এ ডির জায়গায় কি লিখতে পারি জি এ ও লিখতে পারি তো দেখো বন্ধুরা আমার যে এই দুইটা কোন যে সমান এটা আমার একটু পরেই কাজে লাগবে তো দেখো তো দেখো এসপি জি সমান সমান কত বলো তো জি কোন কোন এসপি জি সমান সমান কোন জি এ ও এই দুইটা কোন যে সমান একটু পরেই আমার কাজে লাগবে তো দেখো বন্ধুরা এখন আমি আমার প্রমাণের একদম পুরো মূল স্টেপে আমরা চলে যাব তো দেখো মূল স্টেপে যেতে হলে আমাকে যা করতে হবে তা হইলো এখানে আমরা দুইটা ত্রিভুজ সিলেক্ট করব এবং ওই দুইটা ত্রিভুজকে সদৃশ কণী প্রমাণ করব তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ আমি দুইটা ত্রিভুজকে কালার করতেছি তো দেখো আমি দুইটা ত্রিভুজকে কালার করলাম এ জি ও ত্রিভুজ আর এস পি জি ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজকে আমরা এখন সদৃশ কণী প্রমাণ করব বন্ধুরা এই দুইটা ত্রিভুজকে আমি যদি সদৃশ কণী প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমি অনুরূপ বাহুর অনুপাত সমান লিখতে পারব আর অনুরূপ বাহুর অনুপাত সমান লিখতে পারলেই দেখবা যে মধ্যমা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে এই যে দেখো মধ্যমা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয়ে যাবে আর মধ্যমা যদি টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে জি এ বি সি ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র প্রমাণিত হয়ে যাবে আর জি যদি ভরকেন্দ্র প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে আমি বলতে পারবো এস জি ও সমরেখ তাহলে বন্ধুরা এখন আমি এ জি ও আর এস পি জি এই দুইটা ত্রিভুজকে সদৃশ কণী প্রমাণ করে ফেলি তাহলে ত্রিভুজ এ জি ও ও ত্রিভুজ এস পি জি এর মধ্যে তোমরা কিন্তু সবাই জানো যে দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কণী কখন হয় দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কণী তখনই হবে যখন এই ত্রিভুজের তিনটা কোন আর এই ত্রিভুজের তিনটা কোন কি হবে সমান হবে তখনই ত্রিভুজ দুটা কী হবে সদৃশ কণী হবে তো বন্ধুরা দেখো তো এই যে এ জি ও ত্রিভুজের এই যে জি এ ও কোন জি এ ও কোন আর এস পি জি ত্রিভুজের এস পি জি কোন এ দুইটা কোন কি সমান একটু আগে কিন্তু আমি এই যে বক্স করে দেখো প্রমাণ করে রাখছি এই যে দেখো এই ত্রিভুজের এই যে এস পি জি কোন আর এই ত্রিভুজের কোনটা বলো তো জি এ ও কোন 
এই দুটো কোন সমান তার মানে এই যে এস পি জি এই যে এই কোনটা আর এই যে জি এ ও এই যে এই কোনটা এই দুটো কোন পরস্পর কি বলো তো সমান তার মানে এই ত্রিভুজের এই কোনটা আর এই ত্রিভুজের এই কোনটা সমান বলতে পারি তো আমি সমান লিখে দিছি তারপরে দেখো বন্ধুরা একটু তাকায় দেখো এখানে এই যে এই কোনটা আর এই কোনটা কি পরস্পর সমান না কেন সমান বলো তো কারণ এরা পরস্পর বিপ্রতিপ কোণ তাইলে আমি বলতে পারি এ জি ও আর এটা কি বলো তো এস জি পি সমান বলতে পারি তাইলে বলো তো কত বলতে পারি এ জি ও সমান সমান কি বলতে পারি বলো তো এস জি পি তো এস জি এস জি পি এস জি পি তো দেখো এস জি পি সমান বলতে পারি এখন দেখো এখানে তোমরা সবাই জানো যে একটা ত্রিভুজের দুইটা কোণ যদি অপর ত্রিভুজের দুইটা কোণে সমান হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট কোণটা কে এমনিই সমান হয় তাহলে অবশিষ্ট কোণটা কে বা কী আছে বলো তো পিএসজি আর এখানে অবশিষ্ট কোণ কে বা কী আছে বলো তো এও জি তো আমি বলতে পারি এও জি অবশিষ্ট কোণ অবশিষ্ট কোণ এও জি সমান সমান কত বলো তো এও জি সমান সমান কত বলো তো পিএসজি তো আমি লিখতে পারি পিএসজি তো দেখো এই ত্রিভুজের এই যে দেখতে পাচ্ছ এই ত্রিভুজের তিনটা কোণ এই ত্রিভুজ আর এই যে দেখো এই ত্রিভুজের তিনটা কোণ এই যে এই ত্রিভুজের তিনটা কোণ আর এই ত্রিভুজের তিনটা কোণ কি হয়ে গেছে বলতো সমান হয়ে গেছে তো আমি বলতে পারি এই দুইটা ত্রিভুজ কি বলতো সদৃশ কোণই তো এখন আমি লিখতে পারি ত্রিভুজ এ জি ও ও ত্রিভুজ এস পি জি সদৃশ কণী তো সদৃশ কণী হইলে আমরা সবাই জানি যে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কি হয় সমান হয় আবার বলতেছি সবাই ভালো করে শুনে নাও দুইটা ত্রিভুজ যদি সদৃশ কণী হয় তাহলে অনুরূপ বাহুর অনুপাত কি হয় বলো তো সমান হয় তো দেখো আমি কিন্তু তোমাদেরকে একটা পর্বে আমি তোমাদেরকে খুব ভালো করে দেখাইছিলাম যে তোমরা বলছিলাম ভাইয়া অনুরূপ বাহু আমরা কিভাবে চিনবো তো অনুরূপ বাহু চেনার সহজ একটা মাধ্যম আছে সেটা হলো যে তোমরা যদি কোণের কোন থেকে যদি মাঝের অক্ষরটাকে বাদ দিয়ে দাও তাইলে এটাই হবে অনুরূপ বাহু আবার এই যে দেখো তার মানে এই যে জিও আর এস জি এই দুইটা কি বলতো অনুরূপ বাহু আবার কি বলতো এখানে মাঝের অক্ষরটা যদি বাদ দাও জি বাদ দাও তাহলে এও আর এখানে কত জি বাদ দিলে কত এসপি এই দুইটা কি অনুরূপ বাহু আবার তুমি যদি এখান থেকে মাঝের অক্ষরটা বাদ দাও তাহলে কি হবে বলতো এ জি আর এখানে মাঝের অক্ষরটা বাদ দিলে কত হয় বলতো জিপি বা পিজি তো এভাবে যদি লেখো তাহলে অনুরূপ বাহুগুলা কিন্তু তোমার আর কষ্ট করে এখানে দেখতে হবে না তোমার এগুলা দেখলেই তুমি অনুরূপ বাহু লিখতে পারবা তো আমি তোমাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি তুমি যদি মাঝের অক্ষরটা বাদ দাও তাহলে কত হয় বলতো ও জি তাহলে এই ত্রিভুজের ও জি আর এই ত্রিভুজের ও জি এর অনুরূপ বাহু কোনটা বলতো ও জি এর অনুরূপ বাহু হইল এখানে মাঝের অক্ষরটা বাদ দাও এস জি তাহলে এস জি তো দেখো এখানে মাঝের অক্ষরটা যদি বাদ দাও তাহলে কত হয় বলতো এও এও তাহলে এও আর এইখানে মাঝের অক্ষরটা বাদ দিলে কত হয় বলতো এসপি তো এসপি তার মানে এও রুনুর বাহু কোনটা বলতো এসপি আবার দেখো এইখানে তুমি যদি এই যে মাঝের অক্ষরটা বাদ দাও তাহলে কত হয় বলতো এ জি এইখানে যদি মাঝের অক্ষরটা বাদ দাও তাহলে কত হয় বলতো পিজি পিজি বা জিপিও লিখতে পারো পিজি লিখ আচ্ছা পিজি লিখলাম তো দেখো বন্ধুরা এদিক তাকায় দেখো তার মানে এই ত্রিভুজের ও জি বাহু আর এই ত্রিভুজের এস জি বাহু এই দুটা অনুরূপ বাহু তার মানে এই বাহু আর এই বাহুর অনুপাত করলে যা হবে এই যে দেখো এই ত্রিভুজের এই যে এ জিও ত্রিভুজের এও আর এই ত্রিভুজের এসপি এই দুইটা কি অনুরূপ বাহু তার মানে এই দুইটার অনুপাত করলে এই অনুপাতের সমান হবে মানে এই ভাগফল আর এই ভাগফল সমান হবে আবার এই ত্রিভুজের এ জি এ জি বাহু আবার এই ত্রিভুজের পিজি বাহু এই দুইটা অনুরূপ বাহু এই দুইটার অনুপাত মানে ভাগফল করলে এই প্রত্যেকটা ভাগফল কি হবে বলতো সমান হবে অনুরূপ মানে দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কণী হইলে তাদের অনুরূপ বাহুর অনুপাত অনুরূপ বাহুর অনুপাত অনুরূপ বাহুর অনুপাত প্রত্যেকটা অনুপাত কি হয় সমান হয় তো আমি এটাই লিখলাম তো লেখার পরে এখন বন্ধুরা আমার তো এই সবগুলো অনুপাত দরকার নাই আমার শুধু দরকার হলো এই যে এই দুইটাকে আমার লাগবে তো আমি এই দুইটাকেই সুন্দর করে লিখতেছি একটু তোমরা একটু ভালো করে দেখো এটা আছে কত এ জি তো আমি এ জিটাকে লিখলাম এ জিটাকে লিখার পর এখানে নিচে কত আছে বলো তো পিজি 
পিজিও লিখতে পারো মন চাইতেছে আমার জিপি লিখতে জিপিও লিখতে পারো পিজিও লিখতে পারো সমস্যা নেই আচ্ছা জিপি লিখি আর এখানে তাকায় দেখো এখানে কত আছে ও এ আছে বা এও আছে আমি এওটাকে একটু এও রে ও এ লিখলেও সমস্যা নাই একটু লিখতে মন চাইলেও এও ও এ লিখলেও কোনো সমস্যা নেই আর এখানে এসপি আছে তুমি এসপি লিখলা এখন দেখো বন্ধুরা এখানে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এ জি আর এখানে কত জিপি বলো তো বন্ধুরা তোমরা এক নং সমীকরণের দিকে তাকা দেখো ও এর মান কত বলো তো টু এসপি তাহলে এই ও এর জায়গায় আমি কত লিখতে পারি আমি টু এসপি লিখতে পারি তাহলে টু এসপি লিখলাম আর নিচে দেখো একটা এসপি অলরেডি আছে তো এসপি এসপি কি হয় কাটু কাটু হয়ে যায় তো কেটে গেলে এখানে দেখো তো বন্ধুরা কি থাকে এখানে থাকে এই যে এখানে লিখতেছি এখানে কি থাকে এ জি ইস টু জিপি সমান সমান বলো তো উপরে থাকে টু আর নিচে থাকে কত নিচে অবশ্যই কত একটা ওয়ান আছে তো ইস টু ওয়ান তো দেখো বন্ধুরা তোমরা কি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো এই যে এ জি আর জিপি তার মানে এ জির পরিমাণটা কত বলো তো টু আর জিপির পরিমাণটা কত বলো তো ওয়ান তোমরা কি খেয়াল করছো যে এই পুরো মধ্যমাটার দিকে তাকায় দেখো এপি মধ্যমাটার দিকে তাকায় দেখো এ জি এর পরিমাণ কত এ জির পরিমাণ হয়েছে টু আর এই যে দেখো জিপি এর পরিমাণ কত হয়েছে জিপি এর পরিমাণ হয়েছে ওয়ান তার মানে পুরো মধ্যমাটা আসলে পরিমাণ না আসলে এটা হলো অনুপাত এটা আসলে অনুপাত আকারে তার মানে এইটুকু যদি ওয়ান হয় এটুকু টু এটুকু যদি টু হয় এটুকু ফোর এটুকু যদি থ্রি হয় এটুকু কত হবে বলো তো এটুকু হবে সিক্স তার মানে এই পুরো মধ্যমাটা কত অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয়ে গেছে এ জি আর জিপি মানে কি পুরো মধ্যমা বুঝাইতেছে এই পুরো মধ্যমাটা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয়ে গেছে তার মানে পুরো মধ্যমাটা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার মানে কি বলো তো জি ভরকেন্দ্র প্রমাণিত হয়ে গেছে তার মানে আমি কি লিখতে পারি বলো তো আমি লিখতে পারি সুতরাং জি এ বি সি এর ভরকেন্দ্র আর তোমরা কিন্তু জানো যে জি যদি ভরকেন্দ্র প্রমাণিত হয়ে যায় তাইলে আমি অবশ্যই লিখতে পারবো জি যদি ভরকেন্দ্র প্রমাণিত হয় তাহলে আমি লিখতে পারবো এস জি ও কি বলো তো সমরেখ সুতরাং এস জি ও সমরেখ আমি ইজিলি বলতে পারি জি এ বি সি ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র এটা কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে আর এস জি ও সমরেখ আমরা ইজিলি বলতে পারি তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি যেহেতু এস জি ও সমরেখ এটা কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই জ্যামিতিটা খুব ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সালাম আলাইকুম